Liebe Schachfreunde, ich möchte euch noch ein hochinteressantes Spiel zeigen, das ich gegen einen meiner Follower gespielt habe, gegen den gleichen, gegen den ich die letzte Partie auch schon gezeigt habe. Sozusagen die Revanche. Und das Spiel ist deswegen lehrreich, weil ich hier gegen meine eigene Lieblingseröffnung gespielt habe. Und naja, wir werden sehen, wie es läuft. Also ich habe mit E4 begonnen und jetzt kam Skandinavisch. Ich weiß, weil ich selber skandinavisch sehr oft spiele, dass man den am besten nimmt. Und jetzt kam die moderne skandinavische Verteidigung, die ich auch meistens spiele. Also nicht mit der Dame sofort nehmen, sondern mit dem Springer diesen Bauern bedrohen, doppelt bedrohen. So, und ich schalte mal hier die Computerpfeiler aus, damit man nicht zu viel verrät, was jetzt der beste Zug ist. Aber wie gesagt, ich kannte das ganz gut als Schwarzer und habe jetzt diesen Zug gespielt, D4, der auch äh, völlig in Ordnung ist, sogar, glaube ich, der vom Computer empfohlene Zug. Er hat jetzt nicht genommen, er hätte ja mit dem Springer nehmen können oder mit der Dame, sondern hier einen Bauern noch zum Opfer angeboten, um Entwicklungsvorteil zu bekommen. Und so spiele ich auch oft. Aber es ist mal so eine Sache, wenn man gegen die Eröffnung spielt, die man selber als Schwarzer bevorzugt, dann äh, tut man sich manchmal schwer. Und so auch hier. So, jetzt hat er also Entwicklungsvorsprung. Zwei Springer und ich habe nur einen Bauern hier stehen. Allerdings habe ich freie Linien für meine Läufer. Es äh, steht ausgeglichen, sagt der Computer. Okay, ich habe jetzt den Springer hier erstmal gefesselt mit meinem Läufer, auch um den zu entwickeln und möglichst bald zur Rochade zu kommen. Und jetzt spielt er hier einen Zug, den er sehr oft spielt in den Partien gegen mich, nämlich die Dame hier auf die Ecke, greift meinen Läufer an. Ich muss natürlich jetzt den Läufer entweder decken oder mit ihm schlagen. Ich habe ihn gedeckt, um eine Figur ent zu entwickeln. Und er hat jetzt, das ist der erste Zug, der von der Theorie abweicht, wie ich inzwischen weiß. So gut kenne ich das allerdings auch nicht auswendig, aber ich habe es ja hinterher analysiert. Äh, der Zug hier ist nicht so toll für den Schwarzen, weil er sperrt seinen weißfeldigen Läufer ein. Er öffnet zwar dem hier eine Möglichkeit, aber äh, wie gesagt, er hat eben auch seinen Nachteil. Ich habe mich weiterentwickelt, decke auch diesen Bauern hier nochmal, der ja doppelt angegriffen ist. Und er hat meinen Springer angegriffen. Also sieht schon ziemlich komplex aus. Jetzt muss ich aufpassen, denn wenn ich jetzt irgendeinen Zug mache, zum Beispiel Rochade, das wäre schlecht. Denn, machen wir es mal, dann würde er einfach meinen Springer nehmen können und wenn ich zurückschlage, dann hat er den Läufer nach oben drein und eine Figur gewonnen. Also auf solche taktischen einfachen taktischen Fall muss man natürlich jederzeit achten. Also habe ich nicht rochiert, sondern ich habe mich entschlossen, die Situation zu vereinfachen. Bin ja einen Bauern im Vorsprung und ich habe erstmal geschlagen mit Schach, muss er ja zurücknehmen. Er hat mit der Dame zurückgenommen. Okay, kann man machen. Und jetzt habe ich zunächst mal die Fesselung dieses Springers hier aufgehoben, denn der ist ja doppelt angegriffen, war nur einmal verteidigt. Auch da durfte ich jetzt also nicht sofort rochieren weil mich das mindestens einen Bauern gekostet hätte. Ja, immer noch ausgeglichen, sagt der Computer. Und jetzt haben beide rochiert. Und insoweit ist die Eröffnung jetzt erstmal ja, plus minus null ausgegangen für beide. Leichter Vorteil, wer weiß, weil ich ja den Bauern mehr habe. Aber gut, schauen wir, wie es weitergegangen ist. Läufer wird entwickelt. Und ich habe jetzt Läufer und Dame angegriffen. Mit der Idee, dass ich... Das Läuferpaar, das ja immer eine starke Waffe ist. Man sagt ja so, Läuferpaar, je nachdem wie das Spiel läuft, kann ein Bauern wert sein. Stärker als das Springerpaar. Also habe ich mir gedacht, es kann nicht verkehrt sein, hier erstmal überhaupt zu tauschen. Ich habe hier einen Bauern mehr. Und B, also das Läuferpaar des Gegners zu zerstören. Er hat die Dame zurückgezogen. Ja, und jetzt habe ich aber nicht sofort den Läufer genommen, weil mir gefiel es jetzt irgendwie nicht so richtig dass äh, wenn ich den Läufer schlage, er äh, könnte ja mit dem Springer zurückschlagen, dann hätte er hier eine starke Angriffslinie mit seinem, seiner Dame und vielleicht noch der Läufer hin oder der Springer kommt irgendwie hier hin. Irgendwie war mir das nicht geheuer. Da habe ich erstmal die Dame gespielt. Und jetzt hat er meinen Springer doppelt angegriffen. Jetzt wurde es allmählich interessant. Der Springer ist nur einmal gedeckt. Was jetzt machen? Springer decken oder mit dem Springer schlagen. Und wenn decken, dann wie? Ich habe mir gedacht, vereinfache das Spiel. War, glaube ich, auch richtig. Schlag den Springer. Ich habe allerdings gesehen, dass er dann hier einschlagen kann, was er auch gemacht hat. 
So, Schach. Ich habe ja nur ein Feld. Muss mit dem König weg. Und jetzt hat er sich meinen Springer einverleibt. Hat also in diesem, diesem Moment einen Bauern mehr. Aber das ist immer gefährlich, hier einzuschlagen. Mit dem Läufer. Warum? Weil man den Läufer einsperren kann. Ein ganz häufiges Motiv. Und das habe ich auch gemacht. Darum war der Zug von ihm, obwohl er gut aussah, er letztlich doch nicht gut. Der Läufer kommt nicht mehr raus. Und das Beste, was er machen kann, das Beste, was er machen kann, ist hier zumindest noch einen Bauern mitzunehmen. Meine Königstellung damit natürlich auch empfindlich zu schwächen. Ich habe jetzt mit der Dame zurückgenommen, nicht mit dem Bauern, weil jetzt habe ich eine Figur mehr und Damentausch wäre in meinem Interesse. Aber nicht in seinem. Er hat also den Bauern dazwischen gesetzt. Und ich habe mich jetzt entschlossen, den Bauern nicht zu schlagen, sondern mit meinen Bauern weiter vorzugehen. Der Computer sagt, das war nicht der beste Zug. Allerdings subjektiv äh, fand ich ihn eigentlich ganz okay. Ich habe verschiedene Optionen hier überlegt. Eine Option, und hier musste man wieder aufpassen, wäre gewesen, das ist ja verlockend, den Läufer hier hinzuspielen. Auch ein häufiges Motiv, wenn die Dame hier auf der Königslinie steht, dann mit dem Läufer hier anzugreifen. Der kann ja nicht geschlagen werden wegen Schach. Und wenn er vorgeht, gewinne ich mindestens die Qualität, dann kann ich ja den Turm schlagen und wenn er irgendwas anderes macht, in der Regel jedenfalls, dann ist er einfach matt im nächsten Zug, weil die Dame bedroht ja dieses äh, Feld G7 ebenfalls. Aber ich habe rechtzeitig noch gesehen, dass in diesem Falle das ein kapitaler Fehler von mir gewesen wäre. Warum? Seht ihr vielleicht? Nehmen wir mal, ich hätte so gespielt, was wäre der beste Zug für Schwarz? Der beste Zug für Schwarz wäre gewesen, Schach zu geben. Mit gleichzeitigem Angriff auf den Läufer. Da muss man immer drauf aufpassen. Predige ich ja immer. Erstmal überlegen, bevor man seinen Zug macht, was ist der beste Gegenzug des Gegners. Und an erster Linie steht natürlich zu prüfen, kann der Gegner Schach geben. Kann er hier? Ich muss irgendwie dazwischen, sagen wir mal so, und mein Läufer ist perdu, dann hätte ich schlechter gestanden. Eindeutig. So, Gott sei Dank habe ich das gesehen, dass das also nicht geht. Dann habe ich überlegt, kann ich vielleicht die Dame angreifen und dann hier außerdem noch ein Angriffsfeld mit meinem Springer gegen den gegnerischen König. Hatte jetzt aber die Sorge, dass er hier unten einschlägt. Und wenn ich jetzt den Läufer, wie eben schon gezeigt, hier hinspiele, um mit Matt zu drohen, dann habe ich mir überlegt, könnte er ja relativ leicht dazwischen gehen mit seiner Dame, den Läufer bedrohen, das Matt abwenden, ich hätte hier einen Bauern gewonnen. In der Analyse habe ich dann gesehen, dass ich nicht weit genug gedacht habe, denn das wäre nicht möglich gewesen für ihn. Warum nicht? Dann wäre dieser Zug gekommen. Und König und Dame gleichzeitig angegriffen, Spiel verloren für Schwarz. Aber so weit habe ich nicht gedacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und darum habe ich diesen Springerzug, der eigentlich nicht verkehrt gewesen wäre, nicht gemacht. Und so kam es eben dazu, dass ich weder den Läufer hier auf H6 gespielt habe, noch meinen Springer hier zum Angriff auf die Dame gemacht habe. So bin ich einfach erstmal vorgegangen. Aber ein Fehler war das auch nicht. Ich stehe besser. So, er versucht Druck zu machen mit seinem Turm auf der E-Linie. Und ich versuche Druck zu machen auf der G-Linie. Und drohe hier mit Matt. Naja, ein bisschen plump vielleicht. Kann er leicht parieren, hat er auch gemacht. Aber habe ich natürlich auch gesehen, dass er diesen Zug hier hat. Aber meine Idee war dass er damit die schwarzen Felder schwächt hier. Da sind jetzt empfindliche Lücken. Ich habe ja noch den schwarzfelderigen Läufer. Ich habe die Dame, die hier auftauchen kann. Und wir werden später sehen, dass das auch tatsächlich sich zu einem Vorteil oder als Vorteil erweist. Ich habe jetzt sofort die Schwäche der schwarzen Felder genutzt und meinen Läufer hier platziert. Jetzt kommt er mit seinem König schon gar nicht mehr weg. Ich habe ihn praktisch eingesperrt hier. Es ist nicht der vom Computer empfohlene Zug, aber ich fand ihn eigentlich gut. Und wir werden nachher sehen, dass er sich auch ausgezahlt hat. So, er versucht jetzt seinen zweiten Turm ins Spiel zu bringen. Sicherlich im Prinzip nicht verkehrt. Und ich habe jetzt tatsächlich hier auf die Schwäche der schwarzen Felder gespielt. Also mit der Idee, wenn der Springer erstmal weg ist, dann kann ich vielleicht ablenken, hier dann auf diesem Feld G7 mit Matt zu drohen. So, er hat die Dame dazwischen gesetzt, deckt also hier das Feld ab. Ich meine, da hätte ich jetzt sowieso nicht sofort hingekonnt. Und ja, jetzt habe ich auch wieder überlegt, kann ich vielleicht mit dem Springer seine Dame angreifen, damit gleichzeitig 
hier dieses gefährliche Feld doppelt überdecken mit Dame und Springer. Mit der Dame muss er irgendwie weg. Er kann nicht hier hin, er kann nicht hier hin. Hatte aber die Sorge, dass er dann den Bauern schlägt. Und die Frage ist, wie dann weiterspielen. Und ich hätte zum Beispiel nicht mit dem Springer jetzt Schach geben können. Sieht zwar gut aus, ich greife die ungedeckte Dame an, der Springer greift den König an, aber wenn ich das machen würde, dann wäre es äh, schlecht für mich, denn er kann ja mit dem Springer zurücknehmen und gleichzeitig seine Dame decken. Und damit hätte ich praktisch den Springer verloren. Ich kann auch nicht den Springer zurücknehmen, weil meine Dame hier gefesselt ist. Ich könnte also jetzt nur noch Damen tauschen, hätte einfach nur einen Springer verloren. Und darum ging das nicht. Und ich habe also darauf verzichtet, jetzt die Dame hier sofort anzugreifen, sondern habe erstmal den Bauern gedeckt mit dem Turm. Man sagt ja generell, wenn du gut stehst, und das sollte man sich merken, dann geh kein Risiko ein. Und nach dem Motto habe ich hier also versucht, solide weiterzuspielen, auch wenn es vielleicht nicht immer die objektiv besten Züge waren. So, jetzt hat er einen Zug gemacht, den ich nicht so richtig verstanden habe. Vielleicht fiel ihm nicht mehr ein. Ich denke mal, dass er hier mal einen Springer angreifen wollte. Ich glaube nicht, dass das viel gebracht hat. Jetzt habe ich seine Dame angreifen können. Mein Bauer ist ja jetzt hier gedeckt. Gut, er muss mit der Dame weg. Er wollte auch auf dieser Linie bleiben. Das war auch dringend notwendig, denn hier F6 ist ja doppelt angegriffen von Springer und Dame. Und ich habe jetzt den Bauern vorgespielt, und zwar mit der Idee, die Dame abzuschneiden von der Verteidigung dieses Feldes und möglicherweise hier äh, ja, dann doch Schach zu geben oder jedenfalls hier einzubrechen. Und daraufhin hat er einen, wie ich meine, wieder keinen besonders starken Zug gemacht. Vielleicht wollte er versuchen, hier zu Gegenspiel zu kommen, wie auch immer. Und ich habe jetzt tatsächlich Schach gegeben. Das Spiel steht eindeutig zu meinen Gunsten, denn er muss weg. Er kann den Springer nicht nehmen, weil wenn er ihn nimmt, droht sofort unabwendbar Schachmatt hier. Er könnte vielleicht noch einen Zwischenschach geben mit seiner Dame, muss man immer darauf achten, aber das hätte nicht mehr viel gebracht. Das Spiel wäre verloren gewesen für ihn. Also muss er weg, hat er auch gesehen. Und jetzt habe ich seinen Springer bekommen. Okay, jetzt sagt der Computer schon plus 17 für weiß, aber wir werden sehen, das heißt noch nicht allzu viel. So, er hat gesehen natürlich, dass jetzt hier die Dame einzubrechen droht mit der äh, schrecklichen Mattdrohung und hat das Feld, es äh, geht immer um dieses schwarze Feld hier, das er durch diesen Zug hier entblößt hat, äh, gedeckt mit seiner Dame. Und jetzt habe ich einen ganz schlechten Zug gemacht. Meine Idee war, hier matt zu gehen. Die Dame kommt hier hin und wenn er versucht, das abzudecken, dann kommt einfach der Springer hier hin. Das war mein Plan. Und jetzt droht hier matt. Er kann auch mit dem Turm nicht dazwischen, dann schlage ich einfach. Und es nützt auch nichts mehr, die Dame irgendwie hier hinzuspielen, denn dann schlage ich die Dame. Und wenn die Dame, sagen wir mal, hier hin, geht ja gar nicht, würde sie mit dem Bauern geschlagen, als wäre das Einzige noch gewesen, dass die Dame auf ein gedecktes Feld kommt. Funktioniert auch nicht. Also hier ist matt in vier Zügen. Und das war meine Idee dabei, diesen Zug. Trotzdem war der schlecht. Und hier habe ich wieder gegen meine eigene Regel verstoßen, den Blundercheck zu machen, also zu überlegen, was kann der Gegner denn tun. Und er hat hier einen ganz starken Gegenzug, den er auch gefunden hat. Schach. Also der Damenzug hier war nicht nur ein Verteidigungszug, er war gleichzeitig ein verdeckter Angriffszug. Und was soll ich jetzt machen? Ich habe ja nur einen Zug. Ich muss mit dem König hier hin. Und jetzt hätte der Gegner es in der Hand gehabt, das Remis zu erzwingen. Aber er war gierig. Er hat den Läufer geschlagen, der ja ungedeckt da steht. Wir werden gleich sehen, warum das schlecht ist. Was hätte er richtigerweise machen müssen? Habe ich aber auch erst in der Analyse gesehen und er auch. Schach. So, was mache ich denn jetzt? Entweder gehe ich wieder zurück, dann gibt es Dauerschach. Oder ich gehe hier hin, schlägt aber meinen Turm. Und dann muss ich wieder weg. Dann kann man wieder Schach geben, auch Dauerschach. Also ich habe da keine Möglichkeit, der, dem Dauerschach und damit dem Remis mehr zu äh, entringen. Zurück, mal zurück. Das hat er aber nicht gespielt, sondern er hat den Läufer geschlagen. Freute sich jetzt materiell einigermaßen wieder ausgeglichen zu haben. Ich habe zwar noch einen Springer mehr. 
Aber das war ein Fehler. Denn ich habe jetzt, und in der, im Nachhinein sagt der Computer, es war richtig, seine Dame angegriffen mit seinem Turm. Oder mit meinem Turm natürlich, nicht mit seinem Turm. Ja, wenn er den Turm schlägt, ist er einfach die Dame quitt gegen den Turm. Hat er also nicht. Ist er hier hingegangen. Aber mein Plan war, den Turm zu opfern. Schach und Angriff auf die Dame. Es bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig. Er muss den Turm schlagen. Geht ja gar nicht anders. Steht im Schach. So, jetzt kommt der zweite Turm. Es bleibt ihm wieder nichts anderes übrig, als den Turm zu schlagen. Denn ansonsten ist er im nächsten Zug matt. Turm geschlagen und ich habe mit dem König zurückgenommen. Wie steht es jetzt materiell? Zwei Türme gegen Dame und Springer plus einen gefährlichen, kurz vor der Grundlinie stehenden Frau Bauer. Das ist also gewonnen. Aber man sieht, wie man selbst in Situationen, wo man haushoch auf Gewinn steht, plötzlich alles wieder aufs Spiel setzen kann. War auch schon spät abends, muss ich dazu sagen. Aber trotzdem, ganz wichtig, auch in noch so, oder gerade wenn man in noch so guter Angriffsposition ist, immer erst überlegen, wo lauern Gefahren. Sonst wird man möglicherweise doch noch kalt erwischt.